you know turn your bibles with me to the book of james chapter 4 please bible randam lo natlaithe mari yakub rasna 20 patrika 4th adhyayam as you're turning there i just want to remind you of certain things that we have been talking about and learning over the last several weeks gatha konni varalaga manam nerchukuntunnatvanti konni vishayalanu gurchi ni gnapakam cheyalanu aashpadutunnanu remember we have been talking about purpose and calling in our lives mane yokka jeevithallo a yokka pilupunu gurchi daivika uddeshamunu gurchi ni maatladutu untunnanu every single one of us have been cre- created by god manalo andaram kuda prati okkaru kuda devuni dwara srushtimpabadi unnaru we have been created with a specific purpose in god's mind devuni yokka drushtilo devuni yokka manasu dwara pratyekamaina uddeshamuntho manam srushtimpabadi unnam and it is very important for us to live a life that fulfills god's purpose for us mana jeevithamlo devuni yokka uddeshamunu devuni yokka pranalikalni neraverchi jeevithamu manamu jeevinchadamu uttamamai unnadi we have to understand that it will not happen by accident ide ede anukuna rithike idi sambhavinchadandi in order for us to live god's purpose for our life mana jeevithamlo devuni yokka uddeshamu nu neravechalani manam ganukunte we have to be intentional and mindful about how we live kabatti manam jeevinche jeevana vidhanamunu gurchi manam kendrikarinchali just like when you want to reach a particular destination udaharanaki nenu oka gamya sthananani cherchuko cherukovalanukunnapudu you need to make certain decisions to reach the destination. ఆ గమ్య స్థానాన్ని చేరుకోవాలంటే కొన్ని తీర్మానాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది యు నీడ్ టు మేక్ అ లెఫ్ట్ ఎట్ సర్టన్ టైమ్స్ ఆర్ రైట్ ఎట్ సర్టన్ టైమ్స్ అండ్ యు నీడ్ టు కీప్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ ఎట్ సర్టన్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు మన యొక్క వాహనాన్ని నేరుగానే తీసుకువెళ్ళాలి కొన్నిసార్లు మలుపుల దగ్గర ఎడమ వైపని కుడి వైపని అలాగా కొన్ని మలుపుల దగ్గర తిరుగుతూ ఉండాలి ఓన్లీ వెన్ యు ఫాలో దోస్ డైరెక్షన్స్ విల్ యు రీచ్ ది రైట్ డెస్టినేషన్ ఆ యొక్క సూచనల్ని మనము వెంబడించినప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క సరైన గమ్య స్థానానికి చేరుకోగలము also with our life and the purpose of god for our life adhe rithiga mana jeevithallo kuda devuni yokka uddeshamunu gurchi adhe rithiga unnadi if we want to call that a destination in our lives mana jeevithamlo devuni yokka uddesham yokka gamya sthananga pilichinatlaite then there are certain decisions we will have to make at certain times of our lives aika gamya sthananni cherukodaniki కొన్ని నిర్ణయ సమయాల్లో నిర్ణయమైనటువంటి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉన్నది నా లాస్ట్ వీక్ వీ లుక్ అట్ జెనసిస్ చాప్టర్ వన్ గత వారము మనం ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయంలో నుంచి మనం చదువుకొని ఉన్నాం అండ్ ఇన్ జెనసిస్ చాప్టర్ వన్ వీ సా దట్ వెన్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో దేవుడు మానవుని సృష్టించినప్పుడు హిస్ ఒరిజినల్ ఇంటెంట్ టువర్డ్స్ మ్యాన్ వాస్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ దోస్ స్క్రిప్చర్స్ ఆ యొక్క లేఖనాల్లో దేవుడు మానవుని సృష్టించే యొక్క విధానము ఆ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ప్రణాళిక చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు హి టోల్డ్ మ్యాన్ టు బి ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ మల్టిప్లై మానవుడు అభివృద్ధి చెంది విస్తరించాలని ప్రభు కోరుకున్నాడు దెన్ హి ఆల్సో టోల్డ్ మ్యాన్ టు సబ్డ్యూ అండ్ హావ్ డొమినియన్ అదే రీతిగా ఆ మానవుడు సమస్తమును ఆధీనంలో స్వాధీనపరచుకోవాలని కూడా చెప్పి ఉన్నాడు ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ అస్ టు లివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ అలాంటి ఏలికలు చేసేటటువంటి ఆ జీవితాన్ని జీవించాలి అంటే వి కెన్ నాట్ డు ఇట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అబిలిటీ మన సొంత బలముతోనో సొంత సామర్థ్యతోనో దాన్ని చేయలేము వి నీడ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ మనకు దేవుని యొక్క కృప ఎంతగానో అవసరమై ఉన్నది వి నీడ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్ టు లివ్ అ లైఫ్ దట్ ఇస్ ప్లీజింగ్ అంటూ హిమ్ దేవునికి సంతోష పెట్టి జీవితాన్ని జీవించ అంటే దేవునికి ఇష్టమైన జీవితాన్ని జీవించాలంటే ఆయన కృప మనకి ఎంతగానో అవసరమై ఉన్నది వి అండర్స్టాండ్ దట్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఇస్ అపాన్ एवरी पर्सन దట్ ఇస్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుని యొక్క కృప ఉన్నదని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఇట్ ఇస్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ దట్ ఈవెన్ గివ్స్ us ది ఆపర్చునిటీ టు రిసీవ్ సాల్వేషన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో రక్షణ పొందుకొనుటకు కూడా దేవుని యొక్క కృప ఈ ఉన్నదని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను బట్ వన్స్ యు ఆర్ సేవ్డ్ ఒక్కసారి నువ్వు రక్షింపబడిన తర్వాత యు స్టిల్ నీడ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ టు ఫుల్ఫిల్ యువర్ పర్పస్ అండ్ కాలింగ్ ఇన్ లైఫ్ మరి నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ప్రణాళికను ఆ యొక్క పిలుపుని నెరవేర్చాలి అంటే దేవుని కృప అవసరమై ఉన్నది నౌ టుడే ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ గ్రేస్ ఆ యొక్క కృపను గురించి ఈ దినం నేను మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను హౌ డు యు రిసీవ్ దట్ గ్రేస్ ఆ యొక్క కృప మీరు ఎలాగ పొందుకోగలరో నేను మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అండ్ హౌ డు యు ఫంక్షన్ ఇన్ దట్ గ్రేస్ టు ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ పర్పస్ అండ్ కాలింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఉన్న దేవుని యొక్క పిలుపు ఉద్దేశమును నెరవేర్చాలంటే ఆ కృప ఎందు మీరు ఏ రీతిగా వ్యవహరించాలో నేను మాట్లాడబోతున్నాను అగైన్ జస్ట్ టు క్లారిఫై వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ పర్పస్ అండ్ కాలింగ్ i'm not talking just about the people who are in full time ministry 
దేవుని యొక్క పిలుపును గురించి ఉద్దేశమును గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరైతే సంపూర్ణ సేవలో ఉన్నారో వారి గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడేటీమండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు నా స్వరం వింటున్నటువంటి వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో కూడా నేను మాట్లాడుతున్నాను నీ జీవితంలో కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉద్దేశము ఉన్నది Hallelujah Hallelujah Now James chapter 4 and starting from verse 6 Yakub rasana 20 patrika 4th adhyayam 6th vachanam James chapter 4 and starting from verse 6 4th adhyayam 6th vachanam It says but he gives gr- more grace therefore he says God resists the proud but gives grace to the humble ఆయన ఎక్కువ కృపనిచ్చును అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని లేఖనము చెప్పుచున్నది ఆయన ఎక్కువ కృపను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఎక్కువ కృప హీ గివ్స్ మోర్ గ్రేస్ బట్ హీ గివ్స్ మోర్ గ్రేస్ టు ఓన్లీ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ మరి ఒక రకమైనటువంటి ప్రజలకు మాత్రమే ఆయన ఎక్కువ కృపను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఈ భూమండలం పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుని యొక్క కృప కుమ్మరింపబడుతూ ఉన్నది కానీ మరి కొంతమందికి ఆయన మరి ఎక్కువ కృపను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఎక్కువ కృపను పొందుకునేటటువంటి ప్రజలు ఎవరై ఉన్నారు but god resists the uh, proud but gives grace to the humble and cheta devudu ahankaralanu edrinchi deenulaku krupa anugrahinchunu everybody say humble humble okay humility is the prerequisite to receiving more grace in your life devun yokku krupanni jeevithamlo pondukovalante satvikamu deenatvamu oka moolamai unnadi now which means you can be a christian anaga nu oka kristavudu ga untu and you can live your life in such a way మరి నీ జీవితాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో జీవిస్తూ మరి దేవుని యొక్క కృపను పొందుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ఉండవచ్చు యూ కెన్ బి ఎ క్రిస్టియన్ అండ్ ఎట్ లివ్ ఎ ప్రైడ్ ఫుల్ లైఫ్ మరి ఒక క్రైస్తవుడిగా ఉండి అహంకార బుద్ధిని నువ్వు కలిగి ఉండవచ్చు జస్ట్ బికాస్ వి ఆర్ ఎ క్రిస్టియన్ ఆర్ యు ఆర్ ఎ క్రిస్టియన్ డస్ నాట్ ఆటోమేటికలీ మీన్ దట్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ మోర్ గ్రేస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఏదో నేను క్రైస్తవుని కదా ఇక నేను దేవుని యొక్క కృప అధికముగా పొందుకుంటానని కూడా కాదు సో వన్ once you become a christian kabatti okka sari nu christodu ga ayina tarvata you also have to make sure that you are living a life of humility before god devuni eduta satvikamu kaligi deena manasu galavarai undali now verse 7 says this edu vachana meerithiga chepta unnadi therefore submit to god resist the devil and he will flee from you kabatti devuniki lobadi undudi apavathini edurinchudi appudu vaadu mee yoddu nundi paari povunu now again he says therefore kabatti now therefore submit to god kabatti devuniki lobadi undudi aniki raayabadi unnadi he says therefore submit to god because he just finished talking about humility and those who walk in humility receiving the grace of god aina satvikamnu gurchi anaga satvikamnu evaraithe kaligi unnaro vaaru devuni yokku krupanu pondukuntunnarani maatladutu adi chaalinchina tarvata he saying submit yourselves to god మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి లోబడి ఉండి అంటున్నారు అపవాది అనగా సాతాను ఎదురించుడి అప్పుడు వాడు మీ యొద్ధ నుండి పారిపోవును అని లేఖనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి సబ్మిషన్ ఎప్పుడైతే లోబడుటను గూర్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయో లోబడి ఉండుట అనేది ఒక తీర్మానమై ఉన్నది అది ఒక ఎన్నికై ఉన్నది అది మన ఇష్టం పైన ఆధారపడి ఉన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ చాయిస్ దట్ ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ హ్యాస్ టు మేక్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారు ఎన్నుకునే ఒక అవకాశమై ఉన్నది ద యు నో అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ పీపుల్ రిలిజియస్లీ థింక్ దట్ గాడ్ విల్ యు నో ఫోర్స్ఫుల్లీ కాజ్ యు టు సబ్మిట్ టు హిమ్ చాలా మంది మత సంబంధమైనటువంటి ప్రజలు అనుకుంటారు దేవునికి లోబడు ఉండమని దేవుడు బలవంత పెడుతూ ఉంటాడు అని అనుకుంటారు లేఖనాలు ఆ రీతిగా చెప్పట్లేదు లేఖనం ఏం చెప్పుచున్నాదంటే కాబట్టి 
దేవునికి లోబడి ఉండు అంటున్నాడు which means every single one of us have to consciously and mindfully make a decision that you will submit to god anaga prathi okkaru kuda vaaru drushti unchi devuniki lobadi unduta vaaru chuchukonavalenu now the more you submit to god devuniki nu entaga lobadtu unte the more god can do something with your life devudu nee jeevithallo kuda nee jeevitham dwara goppa karyalu cheyagaldu the more you resist god nu entagaithe devuni edurustu untavo the less god can do something with you appudu devudu కొంత మాత్రమే నీ పట్ల చేయగలడు నౌ అగైన్ సో వి హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ సబ్మిషన్ ఇస్ ఎ డిసిషన్ కాబట్టి లోబడి ఉండుట అనేది ఒక తీర్మానం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ టు రిసీవ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క కృపను పొందుకునేటకు ఇది పరిపూర్ణముగా అవసరమై ఉన్నది నౌ when we talk about submitting to god ఎప్పుడైతే మనం దేవుని లోబడటను గురించి మాట్లాడుతున్నామో we are also talking about submitting to the ways of god దేవుని యొక్క మార్గములు లోబడి ఉండటని గురించి మాట్లాడుతున్నాం sometimes we think okay i yes i know god is god so i will submit to him avunandi devudu devudu kabatti nenu kachithanga ayana kloopadtanu antuntaru but then when it comes to the ways of god a lot of christians what we try to do is we try to live our own lifestyle or live in according to our own ways దేవునికి మాత్రం లోబడతాను కానీ దేవుని మార్గాలకు మాత్రం నేను లోబడనండి నా సొంత మార్గాలే నేను చేస్తానని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు నౌ యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నాట్ two different categories ivi rendu veru veru vidhanalu kaadu when you submit to god meer eppudaithe devuniki lobadtu unnaro you automatically have to submit to the ways of god devuniki lobadtunnam ani cheppukuntunna meer devuni margamulaku kuda kachithanga lobadtu undali when you examine your own life mee jeevithalni meer parishilana cheskuntu unnaru and if you say i have not lived a life where i have submitted my ways to god అయ్యో నా జీవితాన్ని దేవునికి నేను సమర్పించుకోలేదు దైవిక మార్గాల్లో నేను లోబడి ఉండట్లేదని మీరు గమనించినప్పుడు దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ నాట్ సబ్మిటెడ్ టు గాడ్ అనగా మీరు దేవునికి లోబడి ఉండట్లేదని దేవునికి మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకోలేదని అర్థమై ఉన్నది ఐ వాంట్ యు టు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ సబ్మిటెడ్ టు ద వేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ యు ట్రూలీ సబ్మిటెడ్ టు గాడ్ ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని మార్గములకు విధేయత చూపుతూ మరి వెంబడిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడే మీరు దేవునికి లోబడి ఉన్నారని అర్థము సబ్మిషన్ ఇస్ నాట్ లిప్ సర్వీస్ ఎందుకనగా లోబడి ఉండటానగా మాటల్లో వచ్చేది కాదండి ఐ సే దట్ అగైన్ సబ్మిషన్ ఇస్ నాట్ లిప్ సర్వీస్ ఏదో మాటల్లో చెప్పడం మాత్రమే లోబడి ఉట కాదు సబ్మిషన్ ఇస్ అ లైఫ్ సర్వీస్ మరి ఈ యొక్క లోబడి ఉండటానగా జీవిత క్రియ అయ్యున్నది హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఎవరీథింగ్ యు డూ ఇన్ లైఫ్ హస్ టు బి ఇన్ సబ్మిషన్ టు గాడ్స్ విల్ అండ్ గాడ్స్ వేస్ నీ జీవితంలో చేస్తున్న ప్రతిది కూడా దేవుని యొక్క చిత్తానికి లోబడి ఉండుట ఉండాలి దట్స్ వెన్ యు ఆర్ ట్రూలీ లివింగ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ బిఫోర్ గాడ్ అప్పుడే దేవుని ఎదుటను సాత్వికమును కలిగి ఉన్నావని అర్థము నౌ విత్ దట్ ఇన్ మైండ్ గో విత్ మీ టు హీబ్రూస్ చాప్టర్ 13 ప్లీజ్ హెబ్రూలకు రాసినటువంటి పత్రిక 13వ అధ్యాయము హీబ్రూస్ చాప్టర్ 13 అండ్ వర్స్ 17 17వ వచనము ఇట్ సేస్ ఒబే దోస్ హు రూల్ ఓవర్ యు అండ్ బి సబ్మిసివ్ for they watch out for your souls as those who must give account let them do so with joy and not with grief for that would be unprofitable for you me pai naikulaku unnaru lekka లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసిన వారి వల్లే మీ ఆత్మలను కాయిచ్చున్నారు వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన ఎడలా మీకు నిష్ప్రయోజనము నౌ ఇట్ సెస్ టు ఒబే అండ్ బి సబ్మిసివ్ టు దోస్ హు రూల్ ఓవర్ యు చూసారా మీ పైన ఆయకులకు మరి మీరు లోబడి ఉండు అని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం నౌ దిస్ దిస్ ఇస్ టాకింగ్ టు క్రిస్టియన్స్ హియర్ ఇక్కడ క్రైస్తవులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అండ్ హీస్ సేయింగ్ దట్ ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ అస్ విల్ హావ్ సంబడి దట్ ఇస్ రూలింగ్ ఓవర్ అస్ ఆర్ దట్ ఇస్ అన్ అథారిటీ ఓవర్ అస్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి పైగా నాయకులు కనబడిన వారు ఉంటారు వారు వారిని ఏలుతూ ఉంటారు నౌ హియర్ హీ స్పెసిఫికలీ టాకింగ్ అబౌట్ పాస్టోరల్ మినిస్ట్రీ అండ్ స్పిరిచువల్ లీడర్షిప్ ఇక్కడ కచ్చితంగా క్రైస్తవులతో మాట్లాడుతున్నాడు గనుక అక్కడ కాపరి బృందంతో లేక ఆత్మీయ నాయకులతో వారు మాట్లాడుతున్నారు ఇన్ ద మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ సేస్ ఇట్ సేస్ బి రెస్పాన్సివ్ టు యువర్ పాస్టోరల్ లీడర్స్ కాకట్ చూసినట్లయితే ఆత్మలను కాయిచ్చున్న వారికి లెక్క అప్పచెప్పవలసిన వారై ఉన్నారు హల్లెలూయా హల్లెలూయా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సబ్మిషన్ 
మరి లోబడి ఉండటను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు and when it comes to obedience మరి ఆ యొక్క విధితను చూపవలసి ఉన్నప్పుడు two things that don't come naturally to us ఈ రెండు విషయాలు ప్రకృతి సంబంధంగా మన యొక్కకు రావు i mean from the time you were little kids చూడండి మీరు చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పటి నుంచి what came naturally to us is the opposite of what god is telling us to do మనలో ఆ యొక్క స్వభావికంగా వచ్చినది ఏంటంటే దేవుని ఏదైతే చెప్తున్నాడో దానికి వ్యతిరేకంగానే మన యొక్క స్వభావం పెరిగి ఉన్నది you never have to teach kids how to be disobedient mari avideta ga undadam elago pillalki nerpinchalsina avasaram ledhu automatically comes with us ayi nerpakunnane vaari swabhavamlo nundi avideta vastundi you know rebelling against authority automatically comes to us adhikaramunaku tirugubaatu cheyata evaru nerpinchalsina avasaram ledhu manlo nundi adi vachestundi and yet that is exactly what god is telling us to do adhe kachithanga devudu manalni cheyamantu unnadu Now again he says why should we be submissive and obedient to the spiritual authority enduku aatmiya nayakulaku manam lobadi undali he says because they watch over your souls and they are responsible to give an account to god endukanaga vaaru devuniki lekka appajeppavalsina vaare unnaru endukanaga vaaru mee oka aatmalnu kaayichunnaru ganaka this is not living in submission and obedience to please the leader ఏదో నాయకుల్ని సంతోషపెట్టడానికి వారు ముందు ఏదో లోబడుతూ ఉన్నట్లుగా ప్రవర్తించడం కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ప్లీజింగ్ ద పాస్టోరల్ లీడర్షిప్ మరి కాపరి బృందాన్ని వారిని సంతోషపెట్టడానికి ఏదో లోబడుతున్నామని కాదు నా వెన్ యు ఆర్ సబ్మిసివ్ అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఒబీడియంట్ ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి ప్లీజింగ్ టు ద లీడర్షిప్ వాస్తవానికి మీరు విధేయత చూపుతూ ఉన్నప్పుడు లోబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ నాయకులకైనా సంతోషం కలుగుతుంది బట్ ద రియల్ రీజన్ ఇస్ దిస్ కానీ నిజమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ద రియల్ రీజన్ టు సబ్మిట్ అండ్ ఒబే ఇస్ బికాజ్ దే ఆర్ వాచింగ్ ఓవర్ యువర్ సోల్స్ నిజమగా ఎందుకు లోబడి ఉండాలి ఎందుకు విధేయత చూపాలంటే వారు మీ యొక్క ఆత్మ మల్ను కాయిచున్నారు గనుక హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఇన్ ది మెసేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ రీడ్స్ ఇట్ సేస్ లిసన్ టు देयर కౌన్సిల్ దే ఆర్ అలర్ట్ టు ద కండిషన్ ఆఫ్ యువర్ లైవ్స్ వారు మీ జీవితాలను గుర్చి లెక్క అప్పజెప్పవలసిన వారు గనుక వారి ఆలోచనను మీరు చెవియొగురి హల్లెలూయా హల్లెలూయా జస్ట్ రీడ్ దిస్ విత్ మీ ఇన్ ది ఇన్ ది ఇంగ్లీష్ ఇట్ సేస్ దే ఆర్ అలర్ట్ టు ద కండిషన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్స్ మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి స్థితిని గుర్చి వారు మెలుకువ కలిగి ఉన్నారు హల్లెలూయా హల్లెలూయా హౌ డస్ దట్ హ్యాపెన్ అది ఎలాగా జరుగుతుందండి హౌ డస్ ఏ స్పిరిచువల్ అథారిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో ఉన్న ఒక ఆత్మీయ అధికారి ramu no your condition నీ పరిస్థితి వారికి ఎలాగున తెలుస్తుంది సీ దట్స్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుని యొక్క పని అయి ఉన్నది హౌ మెనీ పేరెంట్స్ డు ఐ హావ్ హియర్ ఇక్కడ ఎంత మంది తల్లి దండ్రులు ఉన్నారు ఓకే నౌ ఆల్ పేరెంట్స్ యు ఆర్ ద గాడ్ గివెన్ అథారిటీ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్ తల్లి దండ్రులైన మీరు మీ పిల్లలకి దేవుడు అనుగ్రహించిన అధికారం కలిగిన వారై ఉన్నారు when your children come back from the playground చూడండి మీ పిల్లలు ఒక ఆట ఒక మైదానం నుండి తిరిగి గృహమునకు వచ్చినప్పుడు when they come back from school or from college leka oka paathashalalo undo college nundo varu intiki vachinappudu or some of you who have older kids who come back from their work mari kontha mandi aithe pedda pillalu varu udyogalu nunchi tirigi intiki vachinappudu when something is wrong with your child vaari jeevithamlo edaina samasya unnappudu aa samasya tho baadapadutunnaru when something is wrong with their soul leka vaari oka aatmalo pranamlo edaina baadha unnappudu the parent recognizes it ventane aa talli dandrulu danini gamaninchagalaru not because they got a phd in college ledo varu phd chadukunnarani varu gurtu pettadam kaadu the mother or father can be completely uneducated people aa talli dandrulu chadukoni varaina patikini and yet they will know something is wrong with my child ainanu varu gamaninchagalru ayyo na pillallo edo samasya undani gamaninchagalru now where does that come from ఆ యొక్క గమనించే సామర్థ్యత ఎక్కడి నుండి వచ్చిందండి దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ అది ప్రభు యొక్క నుండి మాత్రమే వచ్చేచున్నది దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ బికాజ్ గాడ్ హస్ ప్లేస్ देम యాజ్ అథారిటీ ఓవర్ ది చిల్డ్రన్ ఎందుకనగా ఆ పిల్లలకి పైగా మిమ్మల్ని దేవుడే అధికారులుగా ఉంచి ఉన్నాడు గనుక ఇన్ ది సేమ్ వే అదే రీతిగా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ మీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితికి వచ్చినప్పుడు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ సోల్ మీ యొక్క ప్రాణమునకు వచ్చినప్పుడు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ పర్పస్ అండ్ కాలింగ్ మీ యొక్క ఉద్దేశమును గుర్చి 
మీ యొక్క పిలుపును గుర్చి వచ్చినప్పుడు there are certain things that are revealed to your spiritual authority even if you never open your mouth and share them మీ యొక్క నోరు మీరు నోరు విప్పి మీ సమస్యలు చెప్పుకోపోయినప్పటికీ మీ యొక్క ఆత్మీయ నాయకులుగా ఉన్న వారికి దేవుడు ప్రేరేపించి అటు విషయాల్ని బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు ఆమెన్ that's just the work of god అది కేవలం దేవుని యొక్క పని మాత్రమే ఉన్నది it's just a function of the authority that god has placed people in దేవుడు ఆ ప్రజలను అస్థితిలో ఉంచినందుకు దేవుడే దానిని బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు నౌ గాడ్ ఇస్ సేయింగ్ దట్స్ ది రీజన్ వై ది రైటర్ ఆఫ్ హిబ్రూస్ ఇస్ సేయింగ్ దట్స్ ది రీజన్ యు నీడ్ టు లివ్ లైఫ్స్ దట్ ఆర్ ఒబీడియంట్ అండ్ సబ్మిసివ్ టు యువర్ స్పిరిచువల్ లీడర్స్ అందుకని ఎబ్రియోలో క్రాస్తు ఆయకు గ్రంథకర్త అంటూ ఉన్నాడు మీకు ఆత్మీయ నాయకులుగా ఉన్న వారికి వారి మాట విని వారికి లోబడి ఉండుడి అని చెప్తూ ఉన్నాడు సమ్ ఆఫ్ యు మైట్ బి థింకింగ్ అబౌట్ పీపుల్ దట్ యూస్డ్ దిస్ అథారిటీ ఇన్ ఎన్ అబ్యూజివ్ మేనర్ మరల కొంతమంది మాత్రము ఈ అధికారాన్ని తప్పు త్రోవలో వారు వాడుతూ ఉంటారు పీపుల్ దట్ అబ్యూస్డ్ देयर అథారిటీ దట్ గాడ్ గేవ్ them దేవుడు వారికి ఇచ్చిన అటువంటి అధికారాన్ని సరైన రీతిలో వారు వాడరు and absolutely as a pastor i'm telling you that abuse has happened ఖచ్చితంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని ఒక కాపరిగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను అలాగా జరుగుతూ ఉంది చూడండి మన సంఘం గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు కానీ ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి దుష్ట కార్యాలు దుష్ట క్రియలు జరుగుతూ ఉంటున్నాయి బట్ జస్ట్ బికాస్ సర్టన్ పీపుల్ హ్యావ్ అబ్యూస్డ్ దేర్ అథారిటీ వారికి ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని దుర్బు దుర్బుద్ధి కొరి వారు వాడుతూ ఉంటారు does not mean we walk away from the truth of the word of god ఆ రీతిగా వాడుతూ ఉన్నంత మాత్రాన వారు దేవుని యొక్క వాక్యము నుండి తప్పిపోయి ఉన్నారని కాదు again going back to parenting there are abusive mothers and abusive fathers అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు వారి పిల్లల పట్ల అసభ్యంగా వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు but just because there are abusive mothers and fathers does not mean that everyone should stop honoring or being obedient to mothers and fathers తల్లిదండ్రులు అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ స్టిల్ రిమైన్స్ ఎదుకనగా దేవుని యొక్క వాక్యము వాక్యముగానే నిలిచి ఉన్నది ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గాడ్ స్టిల్ రిమైన్స్ దేవుని యొక్క నియమములు నియమములు ఇంకనగా ఉన్నవి అండ్ సో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us టు మేక్ షర్ వి ఆర్ అలైనింగ్ అవర్ లైఫ్స్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యపు నియమములతో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం మన సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి నౌ రిమెంబర్ ఇట్ ఆల్సో సేస్ దట్ డిసోబీడియన్స్ వుడ్ నాట్ బి ఫర్ యువర్ benefit చూడండి ఆ యొక్క అవిధేయత మీకు ఎలాంటి లాభకరము కాదు అది నిష్ప్రయోజనమే అని లేఖనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అగైన్ టు హూస్ యు నో డిసోబీడియన్స్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ లీడర్షిప్ చూడండి మీరు అవిధేయత చూపుట మీకు నాయకులుగా ఉన్న వారికి ఏమి నష్టము జరగదు ఇట్ ఇస్ a loss to the person that is in disobedience evaraithe avidaitha chuputunnaro varike adi nashtamunu sambhavisthunnadi if you are taking notes write this down submission is profitable to the one that is submitted ఎవరైతే లోబడుతూ ఉన్నారో లోబడుట లోబడు వారికే లాభకరమై ఉన్నది submission is profitable to those that are submitted లోబడుట లోబడు వారికే ప్రయోజనమై ఉన్నది see too often we think oh because i am submitted my leader my parent or somebody else in authority is going to benefit out of this తర్చుగ ఏం అనుకుంటారంటే ఐ బాబాయ్ నేను ఆ నాయకునికి నేను లోబడుతున్నాను కాబట్టి ఆయనకి ఎంతగానో లాభం కలుగుతూ ఉంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు that is immature thinking అది పరిపక్వత లేనటువంటి ఆలోచన విధానమై ఉన్నది that is childish thinking అది పిల్లల యొక్క ఆలోచన విధానమై ఉన్నది that is foolish thinking అది వెర్ తనమైనటువంటి ఆలోచనలై ఉన్నవి ఎవరీ వన్ నోస్ దట్ వెన్ అ చైల్డ్ ఒబేస్ देयर పేరెంట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ బట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు లోబడుతూ ఉన్నారంటే ఆ తల్లిదండ్రులకు ఏదో లాభం కలుగుతదని కాదు కానీ ఆ పిల్లలకు మేలు కలుగుటై ఉన్నది హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఇన్ ద సేమ్ వే అదే రీతిగా ఈవెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆత్మీయ కోణంలో కూడా అదే పరిస్థితి ఈవెన్ ద వే యు లివ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితాన్ని నువ్వు జీవించే శైలి ద వే యు రిలేట్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు ఎరితిగతే పోల్చి చూసుకుంటున్నావు ద వే యు రిలేట్ టు చర్చ్ నువ్వు సంఘానికి ఏ కోణంలో అయితే నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు ద వే యు రిలేట్ టు ద which an authority that god has placed in your Leka, life in the church ne jeevithamlo oka aatmiya adhikarulu ga nenu sanghamlo varu devudinchinappudu all of these things are interrelated 
ఈ విషయాలన్నీ కూడా లోపలలో ఒకదానికి ఒకటి సంబంధము కలిగి ఉన్నవి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు వన్ థింగ్ టు టు ఈచ్ అదర్ ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి సంబంధము కలిగి ఉన్నాయి నౌ అగైన్ యు మైట్ బి థింకింగ్ పాస్టర్ వాట్ డస్ దిస్ హావ్ టు డూ విత్ మై పర్పస్ పాస్టర్ గారు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు బాగానే ఉంది కానీ నా ఉద్దేశంతో దీనికి ఏం సంబంధం అండి అని అడుగుతున్నారు వాట్ డస్ దిస్ హావ్ టు డూ విత్ వాట్ గాడ్ సెడ్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 దేవుడు ఆది ఆది కణం మొదటి అధ్యాయంలో ఏదైతే చెప్పి ఉన్నాడో దానికి దీనికి ఏం సంబంధం i want you to know it has everything to do with it mari manam cheyalsina pratidhi kuda devudu cheppina sambandham ayi unnadi it has everything to do with it mari vitannitho cheyalsina karyalu unnai see god and his kingdom operate by divine order devudu devi daivan yokka rajyamu daivikamaina niyamamulatho nadustu unnadi you cannot violate the order of god and expect to walk in your purpose and calling మీ యొక్క జీవితంలో ఉన్న ఉద్దేశము పిలుపులో దేవుని యొక్క నియమములను మనం అధిగమించి వెళ్ళలేము when you violate the the principles of god devun yokka niyamamlo manamu adhikaminchinatlayite when you violate the order of things that god has already established devun yokka kattadallo devun yokka niyamallo manam tappipothunnatlayite you cannot live the life of purpose and calling that god has for you devudu mana patla edaithe pranalikanu kaligi unnado atti pranalikalo manam nadavalemu you cannot expect to be fruitful and multiply mana jeevithamlo manam falabharithamuga undi abhruddhi chendagalamani manam చూడలేము వితౌట్ ఫస్ట్ సబ్మిటింగ్ టు గాడ్ మొదట దేవునికి విధేయతను చూపకుండా మనం ఆశీర్వదింపబడలేము లుక్ అట్ వాట్ హాపెన్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఆడమ్ ఆదాము జీవితంలో ఏం జరిగిందో చూడండి ఆడమ్ వాస్ నాట్ బ్లెస్డ్ బై అ మ్యాన్ ఆదాము ఒక మానవుడి ద్వారా ఆశీర్వదింపబడలేదు ఆడమ్ వాస్ నాట్ బ్లెస్డ్ బై అన్ ఏంజల్ ఆదాము ఒక దూత ద్వారా ఆశీర్వదింపబడలేదు ఆడమ్ వాస్ బ్లెస్డ్ బై ఎలోహిమ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆదాము ఎలోహిమ్ అనబడిన ఆ దేవుని ద్వారా తానే ఆయనని దీవించి ఉన్నాడు అండ్ హి కమాండెడ్ ఆడమ్ టు బి ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ మల్టిప్లై ఆదామునిని దేవుడే నువ్వు అభివృద్ధి పొంది ఆశీర్వదింపబడి విస్తరించమని ఆశీర్వదించిన్ నువ్వు సమస్తమును స్వాధీన పరచుకొని అధికారమును కలిగి ఉండమన్నాడు ఆఫ్టర్ గాడ్ స్పోక్ దిస్ ఓవర్ ఆడమ్ దేవుడు ఈ మాటల్ని ఆదాముతో బలికిన తర్వాత ఇన్ దట్ బ్లెస్సింగ్ అట్టి ఆశీర్వాదంలో వాజ్ ఆల్సో ది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆటి ఆశీర్వాదంలో ఒక హెచ్చరిక కూడా ఉన్నది దట్ ది డివైన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ కమింగ్ టు పాస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ వుడ్ బి రెలిగేటెడ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హి సబ్మిటెడ్ టు గాడ్ ఫస్ట్ మొదటిగా ఆ దేవుడు ఆశీర్వదించిన ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా ఆదాము జీవితంలో నెరవేర్చాలంటే మొదట ఆదాము దేవునికి విధేయతను చూపాలి హాలెలూయా హాలెలూయా సెడ్ హాలెలూయా హాలెలూయా ఇఫ్ హి డిడ్ నాట్ సబ్మిట్ టు గాడ్ ఒకవేళ ఆదాము గనక దేవునికి విధేయతను చూపి చూపించకపోతే ద బ్లెస్సింగ్ దట్ వాస్ స్పోకెన్ బై గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ దేవుడు పలికిన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు తానే పలికిన ఆశీర్వాదాలు వుడ్ నాట్ కమ్ టు పాస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఆదాము యొద్దకు వచ్చేవి కావు నిర్వచబడేవి కావు హల్లెలూయా హల్లెలూయా హి వాస్ లివింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆయన ఏదెన్ వనంలో నివసిస్తున్నాడు బట్ దెన్ देयर కేమ్ అ పాయింట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ తన జీవితంలో ఒక ఒక సమ ఒక విషయం వచ్చింది వేర్ హి వాక్డ్ ఇన్ డిస్ ఒబిడియన్స్ ఆదాము ఆ స్థితిలో అవిదేయతను చూపే సమయం వచ్చింది వేర్ హి స్టాప్ being submissive to the voice and the word of god aasthitalo devuni yokka swaramunaku devuni yokka vakyaniki vidayatanu choopaleni paristhiti erpadindi because of submission and obedience were absent in his life kabatti vaari jeevithamlo devuni maata vinadamu devuniki lobadatamu aadamu jeevithamlo levu because those were missing he did not fulfill his purpose and calling in life avi rendu adam jeevithamlo lenanduna devuni yokka pilupunu devuni yokka uddeshane aina nerverchalekapoyadu are you understanding this artham avutunda sangama hallelujah hallelujah if you understand that say amen okavela artham aina tattu gattiga amen cheptam amen now when you walk in submission and when you walk in obedience to the authority god places devudu ninu e adhikaramlo kindaithu unchado atti adhikaramulaku vini lobadinatlayite then the will of god is no longer a mystery to that man ikka devun yokka chittamu mari aa vyakti jeevithamlo nerverstundi inka vyakti chittamu nadavadu see a lot of times people uh, uh, make it a big deal about i don't know the will of god for my life i don't know the will of god for my life avunandi devun chittamlo nadum antaru kaani devun chittam entu na jeevithamlo teliyandi antu untaru and we have complicated it too much danini ento kashtataranga maarchi vesta untam devun chittam ante look at what it says in ephesians chapter 5 please ephesians lo krasna పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎఫెషియన్స్ చాప్టర్ 5 ఎఫెషియన్ క్రాస్న పత్రిక ఐదో అధ్యాయము అండ్ ఐ విల్ రీడ్ ఫ్రమ్ ది న్యూ లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ నేను ఎన్ఐవి నుండి చదువుతాను 
Ephesians chapter 5 and starting from verse 15 in the NLT, it says, so be careful how you live. Don't live like fools, but live like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. నేను పది అని పదహార్ పది ఏడు చదువుతాను దినములు చెడ్డవి గనక మీరు సమయమును పోని యొక్క సద్వినియోగం చేసుకొనచ్చు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనిడి ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తం ఎట్టిదో గ్రహించుకొనుడి అజ్ఞానుల వల్ల కాక జ్ఞానుల వల్ల నడుచుకోమంటూ అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు క్రైస్తవుడుగా ఉంటూ కూడా అజ్ఞానిగా జీవించవచ్చు క్రైస్తవుడు గనక ఇక నువ్వు జ్ఞాని అయిపోయావు ఇక అజ్ఞానిగా ఉండడానికి అవకాశమే లేదా అనడానికి అవకాశం లేదండి క్రిస్టియన్ క్రైస్తవుడుగా మారిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ అండ్ చూస్ టు లివ్ లైక్ ఏ వైజ్ పర్సన్ నువ్వు అజ్ఞానిగా ఉండాలని అజ్ఞానిగా ఉండకూడదని ఒక ఎన్నిక నువ్వు చేసుకోవాల్సి ఉన్నది పదిహేడు వచ్చిన ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తం ఎట్టిదో గ్రహించుకొనుడి మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తం ఎట్టిదో గ్రహించుకొని అంటూ ఉన్నాడు పదిహేన వచ్చినంలో మనం ఎలాగ జీవిస్తూ ఉన్నామో దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మిమ్మల్ని మీరు ఒక ప్రశ్న వేసుకోనండి మీరు ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నారు మీరు జ్ఞానిగా జీవిస్తూ ఉన్నారా లేక అజ్ఞానిగా జీవిస్తూ ఉన్నారా Bible grandan saluvistundi buddhihinudata tana hrudayamlo devudu leda ani anukuntadata and because he believes there is no god he lives like there is no god devudu leda ani buddhihinudu anukuntunnadu kabatti devudu leda annatlu gaane vaadu jeevistadu now the opposite of the, that is daniki vetrekanga manam chusinatlaite a wise man says in his heart that there is a god and therefore lives like there is a god జ్ఞానం గలవాడు లేక బుద్ధి కలిగిన వాడు దేవుడు ఉన్నాడని గమనిస్తాడు దేవుడు ఉన్నాడన్న రీతిగా వాడు జీవిస్తాడు ఒక్క వ్యక్తి ఇటు మాటలను గుర్చి సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరైనా ఉన్నారా సంతోషించేవారు మీరు ఎంతమంది అయినా దేవుని నమ్ముతూ ఉన్నారా ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ మీరు దేవుని ఎందు నమ్మిక కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఉన్నాడని మీరు నమ్మినట్లయితే దేవుడు ఉన్నాడన్నట్లుగా మీరు జీవిస్తూ ఉండాలి విచ్ మీన్స్ వాట్ దాని అర్థం ఏమిటండి విచ్ మీన్స్ బికాస్ దేర్ ఇస్ అ గాడ్ దేవుడు ఉన్నాడు గనుక ఐ సబ్మిట్ టు హిమ్ నేను ఆ దేవునికి నేను లోబడుతూ ఉన్నాను అన్నట్లుగా జీవించాలి వాయ్ ఎందుకు లోబడాలండి బికాస్ హీ ఇస్ గాడ్ ఎందుకనగా ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు గనుక ఐ మీన్ because he is god aina devudai unnadu ganaka lopadali you don't need an extra reason to submit to someone that is god devuduga pilavadutunna variki mari lopadi undutaku ekkuva kaaranalu avasaram ledandi he is god aina devudai unnadu you are not mari devudu kaaru therefore you submit to the one that is god mari devudu kaadu ganaka devudu anapadina variki manamu vidayathanu choopali hallelujah hallelujah now when you submit to god eppudaithe devuniki vidayathanu choopthunnaru you are also submitting to the ways of god devuni margamulaku kuda mir vidayathanu choopthunnaru now he says because you submit to god because you submitted to the ways of god and now you are living life as a wise person he says now you will know and understand the will of god devuniki ni devuni margamulaku మీరు విధేయత చూపుచున్నారంటే మీరు జ్ఞానము కలిగిన వారిగా జీవిస్తున్నారు గనుక ఇక మీ జీవన శైలి జ్ఞాని వలె ఉంటూ ఉన్నది యు నో వై సో మెనీ పీపుల్ కీప్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ నో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ డోంట్ నో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ డోంట్ నో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ నాకు దేవుని చిత్తం ఏంటో నాకు తెలియదండి దేవుని చిత్తం ఏంటో నాకు తెలియదండి అని ఎందుకు అంటూ ఉంటారు బికాజ్ మెనీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ నాట్ సబ్మిటెడ్ టు ద వేస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ yet want to know the will of god ఎందుకనగా చాలా మంది క్రైస్తవులు దేవునికి విధేయతను చూపరు ఇంకనూ దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఏ వండర్ఫుల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉదాహరణకి ఒక ఆ యొక్క స్విమ్మింగ్ పూల్ ని గనక మీరు చూసారనుకోండి ఇట్స్ అ వెరీ హాట్ డే 
చాలా ఎండగా ఉంది and you want to enjoy getting into the swimming pool and have you know cool down and have some fun కాబట్టి ఆ యొక్క స్విమ్మింగ్ పూల్ లోకి చల్లని నీళ్ళలోకి దిగి మీరు ఆనందించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు మరి మీరు అక్కడ ఆ యొక్క నీటిలో తడిసిపోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు జంప్ ఇన్ టు ద స్విమ్మింగ్ పూల్ ఖచ్చితంగా మీరు ఆ నీటిలోకి దూకుతే గాని తప్ప మీరు తడవరు బట్ మోస్ట్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ దిస్ వే మరి చాలా మంది క్రైస్తవులు ఎలాగున్నారంటే దే వాంట్ టు గెట్ యాస్ క్లోజ్ టు ద పూల్ యాస్ పాసిబుల్ వారు సాధ్యమైనంత మట్టుకు ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ కి దగ్గరగా వెళ్తారు దే డోంట్ వాంట్ టు జంప్ ఇన్ టు ద స్విమ్మింగ్ పూల్ ఆ నీటిలోనికి దూకడం వారికి ఇష్టం ఉండదు బట్ దే ఎక్స్పెక్ట్ గాడ్ టు మేక్ దెమ్ వెట్ కానీ వారు ఏదైతే కోరుకుంటారంటే వారు పూర్తిగా తడిసిపోవాలన్నట్లుగా వారు కోరుకుంటారు అండ్ నౌ దే బిగిన్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ వై ఇస్ ఇట్ దట్ ఐ యామ్ నాట్ వెట్ అయ్యో నేను ఎందుకు తడిసిపోవట్లేదు నేను ఎందుకు తడి కావట్లేదు అనుకుంటారు వై ఇస్ గాడ్ నాట్ మేకింగ్ అయ్యో ప్రభు నన్ను ఎందుకు నువ్వు తడపట్లేదు నన్ను దేవుడు ఎందుకు తడపట్లేదండి అని ప్రశ్నిస్తున్నాను ఎందుకు ఈ నీటిని ఆనందించలేకపోతున్నాను ఇట్స్ బికాస్ యు నాట్ జంపింగ్ ఇన్ టు ద పూల్ ఎందుకనగా ఆ నీటిలోనికి నువ్వు దూకట్లేదు గనక Why do you not understand the will of God? ఎందుకు దేవుని యొక్క చిత్తం నీకు అర్థం కావట్లేదు? Because you're not submitted to the ways of God. ఎందుకనగా దేవుని యొక్క మార్గములకు నువ్వు విధేయతను చూపట్లేదు. Because you try to do things in your own strength and in your own understanding. నీ సొంత బలముతోను నీ స్వశక్తితోను నీ సొంత జ్ఞానముతోను నీ పనులను చేయాలని ఇష్టపడుతున్నావు. You know, everyone that is a parent here has had this uh, happen in their home. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులుగా ఉన్న వారు చాలా మంది ఇతి అనుభవాల గుండా మీరు వెళ్ళి ఉండవచ్చు మీరు ఏదో ఒక వస్తువుని మీ పిల్లల కోసం కొనుకొని తెచ్చారు ఆ యొక్క పెట్టని లేక ఒక టిఫిన్ బాక్స్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలని ఏదో ఒక గిఫ్ట్ బాక్స్ ని వారు ఓపెన్ చేయాలని ఇష్టపడుతున్నారు ఆ బాక్స్ ని ఎలా తెరవాలో వారికి తెలియట్లేదు ఆ బాక్స్ ని తెరవడానికి మన సహాయం వారికి ఇష్టం ఉండదు అండ్ వి కీప్ ట్రైంగ్ టు టెల్ దమ్ నో ఐల్ ఓపెన్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఐల్ హెల్ప్ యు ఓపెన్ ఇట్ అలా కాదమ్మా ఇలాగో తెరవండి అని మనం వారికి సహాయం చేయాలని ప్రయత్నం దే డోంట్ వాంట్ టు లిసన్ టు యు వారు మన మాటలు అసలే వినరు ఫైనల్లీ ఎవరీ పేరెంట్ హియర్ హస్ గాటెన్ టు ద పాయింట్ వేర్ యు సే ఓకే యు ట్రై టు ఓపెన్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దేల్ వాక్ అవే వారు చెప్పి చెప్పి విసిగిపోయి సర్లే నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నువ్వు తెర్చుకో అని వారు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతారు ఇన్ 5 మినిట్స్ 10 minutes 15 minutes 1 hour it is still not opened 5 నిమిషాలు అయిపోయింది 10 నిమిషాలు అయిపోయింది 15 నిమిషాలు అర గంట గంట అయిపోయింది ఇంకా ఆ యొక్క బాక్స్ ని వారు తెరవలేకపోయారు why ఎందుకండి because they're trying to do it in their own capacity and in their own way వారి సొంత విధానంలో వారి సొంత సామర్థ్యతతో దాన్ని తెరవాలని వారు ఆశపడుతూ ఉన్నారు if they would just let the parent help them for 2 minutes ఒకవేళ గనక వారు వారి తల్లిదండ్రుల యొక్క సహాయానికి 2 నిమిషాలు గనక వారు అవకాశం ఇచ్చి వినినట్లయితే they would have been enjoying the toy for 58 minutes మరి ఆ యొక్క పెట్టని వారు విప్పేవారు ఇంకా ఈ మిగతా యాభై ఎనిమిది నిమిషాలు ఆ పిల్లలు దాంతో ఆనందించేవారు కదా యూ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అర్థం అవుతుందండి వీ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ స్ట్రగ్లింగ్ ట్రైంగ్ టు నో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ట్రైంగ్ టు లివ్ అవుట్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ ద వాల్ నాట్ ఎట్ సబ్మిటింగ్ టు ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ద వేస్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ హీ హస్ ఆల్రెడీ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ కాబట్టి ఆ రీతిగానే దైవికమైన విషయాల్లో కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు దేవునికి విధేయతను చూపరు కానీ దేవుడు తన గ్రంథంలో ఏ విషయాలను అయితే చెప్పి ఉన్నాడో వాటి మాటను విన్నారు వాటి మాటలు కనుక విన్నట్లయితే దేవుని యొక్క కృపను మనం ఆనందించగలము రిమెంబర్ స్పిరిచువల్ అథారిటీ ఈజ్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ ఆత్మీయమైనటువంటి అధికారము ఏలుబడి మీ మేలు కొరకే ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ప్రొటెక్షన్ అది కేవలం మీ కాపుదల కొరకు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ అది మీకు ఆశీర్వాదము కొరకు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ఎలివేషన్ మరి మీ యొక్క ఆ యొక్క అభివృద్ధి కొరకు మాత్రమే అది మీకు కలుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఫర్ యు ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ యువర్ గ్రేస్ మీ యొక్క మీ కృపలో మీరు అధికము కావాలని ఎదగాలని purpose and gifting and calling me oka pilupulo me oka krupa avaramlo devudu edigimpa cheyalani korukuntu unnadu hallelujah hallelujah now very quickly two keys that i want to give you regarding living out the will of god in your life nee jeevithamlo devuni yokka chittam telusukuntunna gurchi rendu niyamamulu rendu sutralu cheppi nenu mugistanu two keys to living out the will of god in your life aa rendu moola sutralu nenu mee jeevithamlo gurchi cheptu unnanu the first one modati di a desire to do the will of god devuni yokka 
చిత్తమును చేయటకు నీలో ఒక కోరిక ఉండాలి you need to have a genuine desire to do the will of god దేవుని యొక్క చిత్తము నెరవేర్చటకు నిజమైనటువంటి ఒక తపన నీలో ఒక ఆశ కోరిక ఉండాలి i'm not talking about a half half hearted decision ఏదో మరి ఆయక హృదయంలో ఇష్టం ఉండి ఇష్టం లేక చేయాల్సిన పనుల గురించి మాట్లాడలేదు not a half hearted desire మరి హృదయంలో సగం ఇష్టపడి సగం ఇష్టం లేకుండా చేయడం గురించి మాట్లాడలేదు talking about an intense genuine desire to do the will of god నిజముగా దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చే పరిపూర్ణమైనటువంటి హృదయము కావాలి Look at John chapter 7 please యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము John chapter 7 and I'll read from the amplified uh, um, it says uh, verse 16 and 17 పదహారు పదిహేడు వచనాలు జస్ట్ గివ్ యూ కాంటెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ ద రిలీజియస్ లీడర్స్ ఆర్ అక్యూజింగ్ జీసస్ ఆఫ్ ఫ్రీచింగ్ ఏ ఫాల్స్ మెసేజ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి నాయకులు యేసు తప్పుడు బోధ చేస్తున్నాడని వా యేసు పైన వారు నేరారోపణ చేస్తూ ఉంటున్నారు యాస్ దే అక్యూజ్ హిమ్ నౌ హి ఇస్ ఆన్సరింగ్ దెమ్ బ్యాక్ ఇన్ వర్స్ 16 యేసును గురించి నేరారోపణ చేస్తున్నందుకు యేసు వారికి తిరిగి జవాబుని ఇస్తూ ఉన్నారు వర్స్ 16 సేస్ జీసస్ ఆన్సర్డ్ బై సేయింగ్ మై టీచింగ్ ఇస్ నాట్ మై ఓన్ but his who sent me anduku yesu nenu cheyi bodha naadi kaadu nannu pampina vaanide ani akkad cheptu unnadu verse 17 17th vachanam it says if any man like the telugu lo chadavesen 17th nenu chavutunanu evudaina no aina chittam choppuna che nichinchukoni ne edala aa bodha devuni valana kaliginado leka naa antata nenu bodhinchuchunnano vaadu telusukonunu okay akkada varaku chal verse 17 i'll read it from the amplified if you can have that please okay it says if any man desires to do his will ye manavudaina devuni yokka chittamunu jariginchalani korukunnatlaite he says he will know have the needed illumination to recognize and can tell for himself మరి అతడు ఆయన చెప్పుచున్న మాటలు మరి దేవుని నుండి వచ్చినయా కాదా అని గుర్తించే సామర్థ్యత అతనిలో ఉంటూ ఉన్నది ఆయన బోధించుచున్నటువంటి బోధనను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్న మత సంబంధమైనటువంటి బోధకులు వచ్చి యేసు నువ్వు బోధించుచున్నది తప్పుడు బోధ అని నేరారోపణ చేస్తూ ఉన్నారు దానికి ప్రతిస్పందనగా యేసు జవాబిస్తూ ఉన్నాడు యు ట్రూలీ హావ్ ద డిజైర్ టు డు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ మీలో నిజముగా దేవుని చిత్తము జరిగించాలని కోరిక మీలో ఉంటే ఇఫ్ యు ట్రూలీ హావ్ ద డిజైర్ టు లివ్ అ లైఫ్ దట్ ప్లీజెస్ గాడ్ దేవుని సంతోష పెట్టే గనక జీవన శైలి మీలో ఉన్నట్లయితే హి సేయింగ్ యు విల్ నో ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ ఐ యామ్ ప్రీచింగ్ ద రైట్ ఆర్ రాంగ్ మెసేజ్ నేను బోధించుచున్నది సరియైనదా కాదా అని గుర్తించే సామర్థ్యం తమిలో ఉంటూ ఉన్నది నౌ రిమెంబర్ ద రిలీజియస్ పీపుల్ దే వర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు గ్లోరిఫై గాడ్ మత సంబంధమైనటువంటి ప్రజలు దేవుని సంతోష పెట్టాలి దేవుని మహిమ పరచాలని వారు కోరుకోవట్లేదు దే వర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది ట్రూత్ వారు సత్యమునందు ఆసక్తి కలిగి లేరు దే వర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కీపింగ్ देयर అథారిటీ వారు కేవలము వారి యొక్క అధికారము కాపాడుకోవాలని అధికారం చెలాయించాలనే పరిస్థితిలో వారు ఉన్నారు ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కీపింగ్ देयर ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ देयर పవర్ వారి యొక్క శక్తి అధికారమును కాపాడుకోవాలనే పనిలోనే వారు ఉన్నారు నౌ హియర్స్ వాట్ ఐ వాంట్ యు టు నో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ లైఫ్ కాబట్టి మీ జీవితంలోనికి అది వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యు హావ్ ది డిజైర్ టు డు హిస్ విల్ ఆయన చిత్తాన్ని చేయాలని కోరిక మీలో ఉన్నట్లయితే What Jesus is saying is this ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే If you have the right desire to do the will of God దేవుని యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చాలని సరైన నిర్ణయం కోరిక మీలో ఉన్నట్లయితే He says you will know the will of God దేవుని యొక్క చిత్తము కచ్చితముగా మీరు తెలుసుకుంటారు Hallelujah Hallelujah Now that's the word of the Lord అది దేవుని యొక్క వాక్యమే ఉన్నది Those are the words of Jesus అవి యేసుక్రీస్తు మాటలే ఉన్నవి Those are the words of your Savior. savior adi mi yokka rakshakuni yokka matale yunavi those are not my words avi na matalu kadandi now those are the words of jesus avi yesu christu matalu kadu and now you have to believe in that by faith kabatti aa devudu cheppina matalu meer vishwasamuto nammali you have to believe lord because i want your will to be done in my life oh, i know your will in my life oh prabhu nichithame na jeevithamlo jariginchali nichithame ento naaku telusu ani cheppali see when you have that desire atti 
కోరికను మీరు కలిగి ఉన్నప్పుడు things are no longer a mystery ఇక ఆ యొక్క పరిస్థితులు ఇక ఏదో మర్మయుక్తంగా ఉండవండి you just one step after another just begin to walk into the will and purpose of god for your life ఒక దాని తర్వాత ఒక దాని లోనికి దేవుని చిత్తం లోనికి మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తారు see a lot of times when people come for prayer చాలా మంది ప్రార్థన కొరకు ముందుకు వస్తున్నప్పుడు వారు నిజముగా దేవుని యొక్క మార్గములకు వారు విధేయతను చూపట్లేదు ప్రణాళిక ఏంటో కనీసం తెలుసుకోవాలన్న ఆలోచన కూడా కోరిక కూడా వారిలో లేదండి చాలా మంది ఎక్కువగా ఏం చేస్తుంటారు ఏదో ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని తీర్మానం తీసుకోండి in mind vari manasulo edo oka uddesham mundugane untundi and then come to god in in prayer aa tarvata prarthana loni ki vastaru vachi prabhu ana chittam kaadu nee chittame jariginchaman prarthana chestaru that's not having a true desire to do the will of god adi devuni yokka chittam kaadandi varlu nijamuga korika varlu ledu you cannot be double minded and try to learn and know the will of god meeru dvimanasukulai devuni chittamunu telusukovalanadam chaala kashtataram ayi unnadi hallelujah hallelujah So the first thing is have a desire to do the will of God. మొదటిగా దేవుని యొక్క చిత్తం జరిగించాలని కోరిక మీలో ఉండాలి. And then secondly, రెండోదిగా the words you speak. మీరు మాట్లాడుచున్నటువంటి మాటలు. The words you speak. మీరు మాట్లాడుచున్నటువంటి మాటలు. Turn with me to Mark chapter 11 verse 23 please. మార్క్ స్వార్త పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన ఇట్ ఇస్ ఫర్ అర్లీ ఐ సే టు యూ హూ సో ఎవర్ సేస్ టు దిస్ మౌంటెన్ బీ రిమూవ్ బీ థౌ కాస్ట్ ఇన్ టు దిస్ సీ అండ్ డస్ నాట్ డౌట్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ బట్ బిలీవ్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఈ సేస్ విల్ బీ డన్ హీ విల్ హ్యావ్ వర్ ఎవర్ హీ సేస్ ఎవడైనా ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడు మని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన ఎడలా వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఈ మాటను గురించి అనేక సార్లు నేను చెప్పి ఉన్నాను ఇక్కడ నేను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క పిలుపును గురించి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం గురించి దేవుని యొక్క శక్తిని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు are you saying out of your mouth regarding these things ee vishayalni gurchi mee noti dwara meeru emi palukutu unnaru what are you declaring out of your mouth mee noti dwara meeru emi palukutu unnaru emi prakatisthu unnaru if you keep saying the will of god is a mystery it will remain a mystery devuni yokka chittam ante goppa marmam andi ani palukutunnani dinalu adi marmam gaane migilipothundi if you keep saying i will not know the will of god for my life then you will not know the will of god for your life ayyo na jeevithamlo devun chittam ento naaku telli అండి అని పలుకుతున్న అన్ని రోజులు అది మీరు తెలుసుకోకుండానే ఉంటారు ఇఫ్ యు కీప్ సేయింగ్ గాడ్ ఇస్ టు ఫార్ అవే ఫ్రమ్ మీ ఐ కెన్ నాట్ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అయ్యో దేవుడు చాలా దూరంలో ఉన్నాడు దేవుని స్వరాన్ని నేను వినలేనండి నేను దేవునికి దూరం అయిపోతున్నాను అనుకుంటే అలాగునేనే మీ జీవితంలో ఉంటుంది ఇఫ్ యు కీప్ సేయింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ కెన్ నాట్ లివ్ అవుట్ దట్ పర్పస్ ఫర్ మై లైఫ్ దెన్ యు విల్ నాట్ లివ్ అవుట్ దట్ పర్పస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క చిత్తము దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో నేను జీవించలేనండి అది కష్టతరం అనుకుంటే అలా no jeevin chale look at what it says to at the very end he says he will have whatever he says varu edaithe palukutu unnaro adi kachithamaga jarugutu undani cheptu unnaru again the question is what are you saying nu emi palukutu nav anedi prashna what are you saying regarding the will of god devuni yokka chittamunu gurchi nu emi palukutu nav anedi pramukhyamai unnadi see based on what jesus said yesu christ edaithe palikku unnaro dani aadharam chestu this is not a mystery mari What, sir? The will of God is not a mystery. దేవుని యొక్క చిత్తం అన్నది ఒక మర్మము కాదు. The will of God is something that every child of God needs to know. దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటో దేవుని యొక్క మర్మం ఏంటో ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు దేవుని బిడ్డగా పిలువబడుతున్న వాడు తెలుసుకొని ఉండాలి. It is your inherent birthright to know your to know God's will for your life. నీ జీవితంలో దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసుకొనుట నీ యొక్క జన్మ హక్కు అయి ఉన్నది అది నీ యొక్క స్వస్థమై ఉన్నది. You have the God given ability and capacity to know and understand the will of God. దేవుని యొక్క చిత్తమును తెలుసుకునే సామర్థ్యత దేవుని నీలో ఉంచి ఉన్నాడు అది నీవు తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది. But you need to receive give it by faith and begin to speak accordingly adi kevalam viswasam dwara nu swikarinchukoni vakyanuswaram ga nu maatladutu undali the book of james chapter 3 and in verse 2 it says if if a if a man can bridle his tongue he is able to control his whole body and curb his entire nature yakov rasana 20 patrika 3rd adhyayam lo gonu chusinatlayite 
అయితే ఒక మానవుడు తన యొక్క నాలుకను కనుక కాచుకోగలిగితే తన శరీరం అంతా కూడా ఆయన సరైన రీతిలో నడిపించగలిగింది ప్రాక్టీస్ being mindful of what is coming out of your mouth ee note lo undandi em maatlaithe vastunayo vaatini goorchi ganaka nu jagratha padagaligite you can change the course of your life nee jeevana vidhanani nu maarchagalavu you can change your destiny in god nee devuni yokka విషయంలో నీ జీవిత గమ్యాన్ని నువ్వు మార్చుకోగలవు and you will reach the destiny that god has for you దేవుడు నీ జీవితంలో ఏదైతే గమ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని నువ్వు చేర్చుకోగలవు చేరగలవు when you control your tongue నీ నోటిని నీ నాలుకను నువ్వు కాచుకున్నట్లయితే you control your life నీ జీవితాన్ని నువ్వు కాపాడుకుంటావు every single one of you మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా can live a life that is pleasing unto god దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి దేవుని సంతోష పెట్టి జీవన విధానాన్ని నువ్వు జీవించగలవు ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ యు మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కెన్ రీచ్ యువర్ డెస్టినీ ఇన్ గాడ్ దేవుడు మీకు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ గమ్య స్థానాన్ని మీరు చేరుకోగలరు ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ యు మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కెన్ లివ్ అవుట్ గాడ్స్ విల్ అండ్ పర్పస్ ఫర్ యువర్ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని దేవుని యొక్క ఆలోచన ఆలోచనను మీ జీవితంలో నెరవేర్చగలరు డోంట్ లెట్ ది ఎనిమీ రాబ్ యు ఫ్రమ్ ది థింగ్స్ దట్ గాడ్ హస్ ఫర్ యు దేవుడి నీ పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక విషయాల్లో నుండి సాతానును దొంగిలించకుండా మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకోండి రిమెంబర్ ఇన్ జేమ్స్ ఇట్ సేస్ సబ్మిట్ టు గాడ్ అండ్ రెసిస్ట్ ది డెవల్ అపవాదిని ఎదురించండి దేవునికి లోబడి ఉండుడి అపవాదిని ఎదురించుడి అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును బట్ ఇఫ్ యు డోంట్ సబ్మిట్ ఒకవేళ గనక దేవునికి మీరు లోబడి ఉండకపోతే యు కాంట్ రెసిస్ట్ మీరు అపవాదిని ఎదురించలేరు ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ విత్ సబ్మిషన్ మరి విధేయత లేకుండా అది ప్రారంభం కాదు ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ విత్ సబ్మిషన్ ఇదంతా కూడా లోబడుతోనే ప్రారంభించబడుతూ ఉన్నది సబ్మిట్ టు గాడ్ దేవునికి విధేయతను చూపండి సబ్మిట్ టు ది వేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మార్గములకు మీరు విధేయతను చూపండి మీరు థింక్ అబౌట్ వాట్ ఆడమ్ డిడ్ ఆదాం ఏం చేశాడో ఒకసారి ఆలోచించండి ద మోమెంట్ హి డిడ్ నాట్ సబ్మిట్ టు గాడ్ ఆదాం దేవునికి ఎప్పుడైతే విధేయతను చూపలేకపోయాడు at the same time he could not resist the devil ఆ సమయంలోనే అపవాదిని అతడు ఎదురించలేకపోయాడు but if he would have continually submitted himself to god ఒకవేళ గనుక ఆదాము ఎప్పుడు లాగానే దేవునికి విధేయతను చూపుట కొనసాగించినట్లయితే doing or resisting the devil would not have been a problem for him అపవాదిని ఎదురించడము సాతాని స్వాధీనపరచుకోవడము కష్టతరమయ్యేది కాదు it's the same in your life నీ జీవితంలో కూడా అదే పరిస్థితి మై ప్రేయర్ నా ప్రార్థన ఇస్ దట్ దిస్ వర్డ్ విల్ లీవ్ ఏ మార్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఈ మాటలు ఒక గుర్తింపుగా ఉండిపోవాలి దట్ యు విల్ లివ్ అ లైఫ్ ఆఫ్ టోటల్ సబ్మిషన్ అన్ టు గాడ్ దేవునికి పరిపూర్ణమైన విధేయతగా మీరు ఉండాలి ఎవ్రీ ఏరియా ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో ప్రతి కోణంలో కూడా దట్ యు విల్ సబ్మిట్ టు ది వేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క మార్గములకు నువ్వు విధేయతను చూపాలి ఈవెన్ వెన్ ఇట్ ఇస్ అన్కంఫర్టబుల్ మీకు అసౌఖ్యంగా ఉన్నప్పటికీ నోయింగ్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ యువర్ గుడ్ ఇది నీకు మేలు కలుగుటకే అని మీరు గమనించాలి నోయింగ్ దట్ ఇట్ వాస్ డిజైన్డ్ బై a god that loves you ninu preminchu devude ni koraku ee rithiga chitrikarincharannu gavaninchali knowing that it was designed by a god that knows your end from the beginning aarambhamlo ni yokka antamunu erigina devude ni koraku ee rithiga roopudiddadani nu gavaninchali that god aa devude wants you to submit to him ఆ దేవునికి నిన్ను నీవు సమర్పించుకోవాలని విధేయతను చూపాలని కోరుతున్నాడు ఎందుకనగా ఆయనకు మాత్రమే సామర్థ్యత ఉన్నది నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడికి నిన్ను చేర్చగలడు